আসসালামু আলাইকুম আমি মাসুম সাবেক ইমিগ্রেশন ভিসা টিম লিডার ইউএস এমবেসি ঢাকা কে স্পন্সর করলে সহজে আমি ইউএস এর ভিজিট ভিসা পেতে পারি কে কে স্পন্সর করতে পারবে স্পন্সর কারা হতে পারে স্পন্সরের রোলটা কি কখন স্পন্সর লাগে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আজকে কথা বলবো প্রথমে বলে রাখি যদি আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন এবং সবগুলো ভিডিও মনোযোগ দিয়ে দেখুন ধন্যবাদ কাজের কথায় চলে যাই ইনভাইটেশন লেটারের মতো স্পন্সর নিয়েও মানুষের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা আছে ইউএস ভিজিট ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে স্পন্সর বলে কোনো ব্যাপার নাই স্পন্সর জিনিসটা কি প্রথমে আপনি আমি আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি স্পন্সর ইউএস ভিসা ইউএস ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে স্পন্সর কথাটা আসে হচ্ছে ইমিগ্রান্ট ভিসার ক্ষেত্রে ইমিগ্রান্ট ভিসা কি হয় বাবা মা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে এরকম কেউ যদি ইউএসএ থাকে ডিপেন্ড করবে তাদের স্ট্যাটাসের উপর ইউএস পাসপোর্ট আছে নাকি গ্রিন কার্ড আছে তার উপর ভিত্তি করে এই রিলেশনশিপের মধ্যে আবেদনগুলো হয় যেমন ধরেন আমার বাবা যদি ইউএস সিটিজেন হয় আমার জন্য আবেদন করতে পারবে আমি যদি ম্যারিড হই ইউএস সিটিজেন বাবা আমার জন্য আবেদন করতে পারবে আমার ওয়াইফ এবং সন্তানও যেতে পারবে আমার বাবা যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয় তাহলে আমার জন্য আবেদন করতে পারবে শুধুমাত্র আমি আনম্যারিড হলে এরকম ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে তো যাই হোক ওই প্রসঙ্গে যাব না অন্য কোনো ভিডিওতে যাব তো এই ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্পন্সর ব্যাপারটা আসে এই ক্ষেত্রে যিনি আমার জন্য আবেদন করছেন উনি পিটিশনার এবং একই সাথে আমার স্পন্সর এবং ওনার ইনকাম যদি এনাফ না হয় তাহলে উনি সাথে একজন জয়েন্ট স্পন্সর নিতে পারবেন জয়েন্ট স্পন্সর কেউ হতে পারে যে কেউ হতে পারে আমেরিকাতে বসবাস করছেন এরকম গ্রিন কার্ড হোল্ডার অথবা সিটিজেন যে কেউ হতে পারে যে কোনো রেসের হতে পারে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের হতে পারে আত্মীয় স্বজন হওয়া লাগবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই কাজী ইউএস ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে স্পন্সর কথাটা আসবে শুধুমাত্র ইমিগ্রান্ট ভিসার ক্ষেত্রে ভিজিট ভিসার ক্ষেত্রে মানুষের যে ভুল ধারণাটা আছে সেটা হচ্ছে অনেকে বলে যে এখানে হয়তো আপনি জব করছেন আপনি কয়েকটি দেশ ঘুরেছেন এখন আপনি যাবেন আমেরিকাতে আপনার ভাই থাকে আমেরিকাতে আপনি আপনার ভাই আপনাকে স্পন্সর করবেন নো এভাবে কাজ করে না স্পন্সর মানে হচ্ছে যদি সোজা বাংলায় কথাটা বলি সেটা হচ্ছে যে কে টাকা দিবে এখন ভিজিট ভিসার প্রসঙ্গে আসছি আপনি আমেরিকাতে ঘুরতে যাবেন টাকা দিবে আপনার আমেরিকায় বসবাসরত ভাই তাহলে আমেরিকান গভর্নমেন্টের লাভটা কি হলো ব্যাপারগুলো তো যুক্তির মধ্যে আসতে হবে তাই না আমেরিকান গভর্নমেন্টের তো এখানে কোনো লাভ নাই ট্যুরিজম মানে তো তাদের জন্য একটা ইনকাম তাই না বাংলাদেশ থেকে যারা টুরিস্ট তারা যাবে ওখানে গিয়ে হোটেলে থাকবে রেস্টুরেন্টে খাবে বিভিন্ন টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনে যাবে গাড়ি ভাড়া করবে খরচ করবে তাদের জন্য ইনকাম কাজে এটাই তো তারা চায় ট্যুরিজম মানেই তো এটা মানে ইনকাম সো তারা চাইবে যে আপনি গিয়ে ওখানে খরচ করবেন কাজে টুরিস্ট ভিসা আবেদন আপনি যখন করেন তখন আপনার স্পন্সর আপনি নিজে অনেকের এই ভুল ধারণা আটাচ্ছে অনেকেই আমাকে এই কথাগুলো বলে যে আমার অমুক থাকে আমেরিকাতে সেই মামা থাকে আমেরিকাতে উনি স্পন্সর করবে খালা থাকে আমেরিকাতে স্পন্সর করবে আরে ভাই আপনি ঘুরতে যাবেন খালা টাকা দিবে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য আপনি ঘুরতে যাবেন মামা টাকা দিবে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য এটা কি হয় আমেরিকান গভর্নমেন্ট তাহলে আপনাকে কেন ভিসা দিবে তার মানে কি আপনার তারা যখন টাকা দিবে তার মানে হচ্ছে আপনার টাকা নাই যদি আপনার টাকা না থাকে ওখানেই তো আপনার ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে গেল তাই না আমেরিকান ভিসা কাবার কারা পাবে যারা বিভিন্ন দেশ ট্রাভেল করেছে এবং যাদের ভালো ইনকাম লেভেল আছে যারা সেই ইনকাম লেভেল আছে বা ভালো জব বা বিজনেস আছে যার কারণে সে ফেরত আসবে তাহলেই তো ভিসাটা দিবে সে কাজেই এখন যখনই আপনি অন্য কাউকে স্পন্সর হিসেবে বা আপনার খরচ যোগান দিবে এরকম হিসেবে কাউকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছেন তখনই তো আপনি গোড়াতেই তো গলত করে ফেললেন তাই না কাজেই অন্য কাউকে স্পন্সর বানানো যাবে না ভিজিট ভিসার ক্ষেত্রে আপনার স্পন্সর আপনি নিজে আপনার নিজে এখানে স্পন্সর কথাটা আসলে প্রযোজ্যই না এই স্পন্সর কথাটা আসলে আসবেই না ছেলেরা কি প্রেগনেন্ট হতে পারে নো ব্যাপারটা অনেকটা ওরকম অনেকে এভাবে চিন্তা করে যে আমার ভাই আছে আমেরিকাতে ভাইয়ের বাড়িতে আমি গিয়ে থাকবো খাবো কাজে উনি আমার স্পন্সর নো ব্যাপারটা এইভাবে কাজ করে না আপনাকে বাংলাদেশে স্টাবলিশ হতে হবে আপনার ভালো ইনকাম লেভেল থাকতে হবে ভালো ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকতে হবে তাহলেই আমেরিকান ভিসার প্রসঙ্গটা আসে ওরকম হলে কিন্তু যারা আমেরিকাতে আছে তাদের আত্মীয় স্বজন সবাই গিয়ে গিয়ে ঘুরে আসতো তাই না সো ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট এভাবে ব্যাপারটা কাজ কাজ করে না আপনাকে প্রতিষ্ঠিত হবে হতে হবে আপনার ইনকাম লেভেল ভালো হতে হবে এবং আপনি নিজেই নিজের স্পন্সর এবং আপনি অবশ্যই আপনার ফ্যামিলিরও স্পন্সর মানে হচ্ছে সবার খরচটা আপনি দিবেন নিজের খরচটাও আপনি দিবেন তখনই আপনি কেবলমাত্র আমেরিকান ভিসার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন অন্য কেউ টাকা দিবে আপনি ঘুরে আসবেন এ ডাজন ওয়ার্ক লাইক দ্যাট হ্যাঁ এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে কোনো একটা কোম্পানিতে আপনি জব করেন যে কোম্পানিটা আসলে আমেরিকান কোম্পানি এবং কোম্পানি আপনাকে
আপনার টেলিভিশন চ্যানেল বা আপনার নিউজ পেপার আপনাকে টাকা দিবে গিয়ে কোনো একটা প্রোগ্রাম বা কোনো একটা ইভেন্ট কভার করার জন্য এটা বিশ্বাসযোগ্য হুম এক্ষেত্রে আপনি আপনার স্পন্সর নয় এক্ষেত্রে আপনার কোম্পানি বা আপনি যে চ্যানেল বা মিডিয়াতে কাজ করেন তার আপনার স্পন্সর কাজেই নর্মাল কথা যদি বলি এই ধরনের আলাদা ক্ষেত্রগুলো ছাড়া এই ধরনের পার্টিকুলার কিছু স্পেসিফিক কিছু রোল বা কিছু টপিক ছাড়া যদি কথা বলি ইন জেনারেল যদি কথা বলি অ্যাজ ট্রাভেলার বা আপনি ঘুরতে যাবেন ইন জেনারেল আপনার আত্মীয় স্বজন থাকতেই পারে কিন্তু তারা আপনাকে স্পন্সর করবে ব্যাপারটা এইভাবে কাজ করে না আপনি ঘুরতে যাবেন কাজে টাকা খরচ করবেন আপনি আপনি আপনার স্পন্সর আপনার নিজের টাকা থাকতে হবে ভালো ইনকাম লেভেল থাকতে পারে তাহলেই তো আপনি ফেরত আসবেন তা নাহলে তো গিয়ে আপনি আর আসবেন না কাজেই ওইখানে ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যাবে সো স্পন্সরের ব্যাপারে উত্তরটা হচ্ছে খুবই সিম্পল কোন একটা লজিক্যাল কিছু যদি না হয় যে আপনি কোনো একটা পার্টিকুলার কোম্পানিতে কাজ করেন কোম্পানি আপনাকে পাঠাচ্ছে অথবা কোনো একটা অর্গানাইজেশন আপনাকে পাঠাচ্ছে কোনো একটা কাজের জন্য তখন অর্গানাইজেশন আপনাকে স্পন্সর বা খরচ দিবে এরকম হতে পারে আদারওয়াইজ আপনার খরচ আপনাকে নিজেকে দিতে হবে অন্য কেউ আপনাকে স্পন্সর করবে এক্ষেত্রে ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কমে যাবে কাজ করবে না ব্যাপারটা সো স্পন্সর কথাটা আসবে শুধুমাত্র ইমিগ্রান্ট ভিসার ক্ষেত্রে আপনার বাবা আপনার জন্য আবেদন করেছেন ইমিগ্রান্ট ভিসার উনি আপনার স্পন্সর এবং পিটিশনার বা আপনার ভাই আবেদন করেছেন আপনার জন্য উনি আপনার স্পন্সর এবং পিটিশনার সো স্পন্সর ব্যাপারটা আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি বোঝাতে পেরেছি আপনাদের কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি আপনারা কমেন্টে লিখে জানাতে পারেন অথবা আমাকে ইমেল করতে পারেন আমি যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব দয়া করে আমার ভিডিওগুলো সব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তাহলে আপনাদের বেশিরভাগ প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে যাবেন তখন আর প্রশ্ন করতে হবে না অনেকেই অনেক প্রশ্ন করে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে আমি অলরেডি দিয়ে ফেলেছি বিভিন্ন ভিডিওতে দিয়ে ফেলেছি তারপরও প্রশ্ন করে তো যাই হোক আমি যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি এবং যখনই প্রশ্ন করবেন দয়া করে বিস্তারিত লিখবেন অনেকেই ইমেল করে যে হাই আর শুধু হায়ের উত্তর আমি কি দিব আপনি ইমেল যখন করবেন বিস্তারিত লিখতে হবে অনেকেই প্রশ্ন ইমেল করে যে প্লিজ আমার খুব আর্জেন্ট ব্যাপার আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই আমি এই ধরনের ইমেলের আসল উত্তর দিব না আপনাকে ডিটেলস লিখতে হবে যখন ডিটেলস লিখবেন আমি আপনার ইমেল পড়ে যখন বুঝবো যে হ্যাঁ আপনার সাথে বা আমার সাথে আপনার কথা বলার প্রয়োজন আসলেই প্রয়োজন তখন আমি আপনাকে ফোন নাম্বার দিব তার আগে দিব না সো যখন ইমেল করবেন প্লিজ আপনারা যদি উত্তর আশা করেন তাহলে দয়া করে ডিটেলস লিখবেন আমি আসলে প্রতিটা ভিডিওর কমেন্টে প্রথম কমেন্টে পিন করে দিই আমার একটা মেসেজ সেই মেসেজটা আপনারা ভালো মতো পড়বেন ওখানে আমার ইমেল আইডি দেয়া আছে আপনারা ইমেল করলে কি কি ব্যাপারগুলো লিখবেন সেটা দেয়া আছে ফেসবুক লিংক দেয়া আছে ফেসবুক একটা গ্রুপ আছে আমাদের সেই গ্রুপের লিংক দেয়া আছে আপনারা এগুলোতে কানেক্টেড থাকতে পারেন আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে এগুলোতে আমাকে খোঁচাখুচি করলে লাভ হবে না ওগুলো আমি রেসপন্স করি না বা ওগুলো আমি খুব একটা চেক করি না আমি শুধুমাত্র ইমেলের অ্যান্সার দিব ইমেল করবেন স্পেসিফিক্যালি কোশ্চেন করবেন এবং ইমেল করার আগে অবশ্যই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার ভিডিওগুলোতে খুঁজবেন আমি ভিডিওগুলো এমনভাবে সাজাচ্ছি যাতে করে আপনাদের প্রশ্নগুলো আর না আসে ভিডিও দেখলে যাতে আপনার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যান কাজে ভিডিওগুলো ভালো মতো দেখবেন আশা করি তাহলে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন পড়বে না বাট যদি প্রশ্ন করেন কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয়ে অবশ্যই ডিটেলস লিখে প্রশ্ন করবেন তাহলে আমি স্পেসিফিক্যালি ওই পয়েন্টগুলো ধরে ধরে আপনাকে উত্তর দিতে পারবো আশা করা যায় এভাবে আপনার উপকৃত হবেন এই চ্যানেলের একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষকে ইনফরমেশনগুলো দেয়া যাতে করে আপনারা কোনো প্রতারণার শিকার না হন কোনো ভুল তথ্য আপনারা বিশ্বাস করে না বসেন বা কোনো ভুলভ্রান্তির মধ্যে আপনারা না যান আপনারা নিজে নিজেই যাতে জানতে পারেন আমি এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং এক্সপার্ট আপনাদেরকে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স এবং নলেজ থেকে এই ভিডিওগুলো বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা এগুলো নেবেন তাহলে আপনাদের এখানে সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না আপনারা নিজেরাই বুঝবেন কখন কোনটা কি করতে হবে হ্যাঁ উত্তরগুলো আপনারা আমার চ্যানেলের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন কাজী এই চ্যানেলের একটা বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হেল্প করা ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করা এই ইনফরমেশনগুলো আপনার অন্য কোথাও পাবেন না আমি মোটামুটি হলফ করে বলতে পারি এই ধরনের ইনফরমেশন আপনারা অন্য কোথাও পাবেন না কারণ ইউএস এমবিসির কোনো সাবেক কর্মকর্তা বাইরে আপনি পাবেন না কাজ করে না এইভাবে বা তার তাদের কারো কোনো ভিডিও চ্যানেলও এরকম নাই আমি করেছি মানুষকে হেল্প করার জন্য কাজী আপনারা যাতে সেই হেল্পটা নিতে পারেন এই হচ্ছে মূল কথা তো অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবগুলো ভিডিও ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে দেখবেন নেক্সট টাইম অন্য কোনো টপিক নিয়ে হাজির হবো আপনারা যদি
মানে খুব বেশি মানুষের উপকারে আসবে না তার নিজের হয়তো উপকারে আসবে এই ধরনের টপিক নিয়ে আসলে আমি ভিডিও বানাতে এখনও ইন্টারেস্টেড না হয়তো ইন দ্য ফিউচার কখনো ওগুলো নিয়ে কাজ করব বাট আপনারা চেষ্টা করবেন যে ইন জেনারেল সবার জন্য প্রযোজ্য এই ধরনের কোনো টপিক আমাকে সাজেস্ট করতে তাহলে আমি ওই ধরনের টপিক নিয়ে কথা বলবো আপনাদের যাতে উপকার হয় ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য সি ইউ নেক্সট টাইম